క్యారీ సూసైడ్ స్పాట్ లో ఉన్నాను నువ్వు అర్జెంట్ గా పదే పది నిమిషాలు ఇక్కడికి రాకపోతే దూకేస్తా వశిష్ట <laughs> ధ్యాన్చంద్ అవార్డు విన్ అయిన వశిష్ట ఇదెంత పనమ్మా ఐదు నిమిషాల్లో తెస్తా అదంత తేలిక్ కాదమ్మా ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అడిగినా ఆయన బయోగ్రఫీ ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు మీ నాన్నగారు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి గొప్ప గొప్ప వారు ఎస్ ఎలాగైనా సరే ఆయన్ని పుట్టలో పడేస్తా ఎలాగైనా సరే ఆయన్ని ఒప్పించి ఐ విల్ మేక్ యూ హ్యాపీ Excuse me, sir. Good luck and all the best. Someone's waiting for you. Raman. Aha! I'm going to see you in the paper. I'm going to see you in the paper. Shake hands. Hmm. Yeah? This is Corona season. No chetulu, no mutulu. Oh, sorry. Now, I'm going to see you in the paper. I'm going to see you in the paper. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. మీ జీవిత కథ విన్న తర్వాత మీ బయోపిక్ సినిమాగా తీయాలనుకుంటున్నాం బ్రదర్ తీస్తే నాకేంట్ లాభం అదేంటి సార్ అలానే సార్ బోల్డ్ అంత డబ్బు వస్తుంది తర్వాత ఆ బోల్డ్ అంత పేరు వస్తుంది తర్వాత బోల్డ్ అంత సెలబ్రిటీ అయిపోవచ్చు రోడ్డు మీద ఎక్కడ చూసినా మీవే పోస్టర్లు మీవే కట్అవుట్లు ఏకంగా మీరు సీఎం అయిపోవచ్చు ఓహో చూడు బ్రదర్ ఆల్రెడీ నాకు పేరుంది డబ్బు ఉంది అంతకు మించి తృప్తి ఉంది ఇక మీరు బయలుదేరచ్చు మీ కథ నా కోసం వీడి కోసం అడగట్లేదు సార్ ఎలాగైనా సరే మీ బయోపిక్ సినిమాగా తీసి డైరెక్టర్ అవ్వాలని నా ఒక్కగానొక్క కూతురు ఒక్కగానొక్క కోరిక సార్ మీ ఒక్కగానొక్క కథ నా ఒక్కగానొక్కడికి చెప్పకపోతే మీ కాళ్ళ దగ్గర పడి చచ్చిపోతాను సార్ లేదే లేచాను ఎవరయ్యా నీ ఒక్కగానొక్క కూతురు అదు ఇటు రండి సార్ రండి ఇటు రండి సార్ ఆ కొండ ఎడ్జులో నిలబడి దోకటానికి రెడీగా ఉంచోండి ఆ అమ్మాయి ఓ మై గాడ్ సూసైడ్ పాయింట్ అవును సార్ నీ కథ కనుక తీసుకురాకపోతే అక్కడి నుంచి దూకి చచ్చిపోతానని చెప్తోంది సార్ ఏంటయ్యేది ఏడుపు ఓకే ఓకే నీ ఏడుపు కోసం కాపోయినా నీ కూతురు కోసం చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కాఫీ తాగుతూ కథ చెప్పుకోండి కాఫీ ఆ సార్ ఒకటేంటి వంద ఇప్పిస్తాను రండి అటు కాదు బ్రదర్ అక్కడ దూరంగా ఏం కనిపిస్తోంది పక్కన లేకు ఆ పక్కన ఒక కాఫీ షాప్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి తాగుదు కాఫీ తాగడానికి కాఫీ కావాలంటే అక్కడికే వెళ్ళాలి బ్యాగ్లోని పెట్టుకున్నా రెడీ అయ్యా సార్ కార్ అక్కడ ఉంటే అవును సార్ కార్ లో వెళ్తే వెళ్తే లెవెన్ కిలోమీటర్స్ అంటే పదకొండు కిలోమీటర్లు అదే అడ్డంగా ఫారెస్ట్ లో నడిస్తే నడిస్తే జస్ట్ టెన్ కిలోమీటర్స్ కార్ లో పెడితే పదకొండు నడిస్తే పది రెండింటికి అటు ఇటు చూసి జాగ్రత్తగా నడవండి హలో 
అమ్మా యూ ఆర్ లక్కీ ఆయన మన కంచె పడాలని ఒప్పుకున్నారు వెరీ గుడ్ ఎప్పటికప్పుడు నాకు అప్డేట్ ఇస్తుండు నేను చదువుకునే రోజుల్లో చదువుతో పాటు బేస్ కట్ బాలంటే నాకు పిచ్చి మా నాన్నగారికి ఫార్మింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రకరకాల పళ్ళు పండించి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవారు ఒకరోజు మా పెదనాన్న దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది నాకు ఫోన్ వచ్చింది నాకు రెండు రోజుల ముందే కుదురుతుంది ఐదు రోజుల ముందే కుదరదు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది పెళ్ళై ఆ మాత్రం తెలీదా ఓహో అయితే మా అన్నయ్య కొడుకు పెళ్లి అయిపోగానే మనోడు పెళ్లి కూడా చేసేయాలి ఇల్లంతా పెళ్లి సందర్భంతో కలకల కలకలు ఆడుతుంటే చూడాలనిపిస్తుంది శ్రీహరిచక్రమివాంగే మహాదేవ నటరాజైవాణేస్తీడాంగణే అత్యంత విశిష్ట నిపుణ అయం వశిష్ట అత్యంత విశిష్ట నిపుణ అయం వశిష్ట మీరు మామూలు కాదరా ఇది పిల్లాటరా నాతో ఆడితే చూపిస్తాను తడాకాయ ఓడిపోతుందన్న గుర్రం గెలిస్తే కోటీశ్వరులు అవుతాం ఈసారి బెట్టింగ్ నీ మీద కాస్తున్నాను వేయండి సార్ ఎంతైనా వేయండి ఈసారి మ్యాచ్ నేనే గెలుస్తాను నీ మొహం వశిష్ట బాల్ భూమి మీద ఉంటే భూచక్రంలో దిప్పుతాడు ఏళ్ల మీద ఉంటే విష్ణు చక్రంలా తిప్పుతాడు వాడు గేమ్ లో ఉంటే వాడే గెలుస్తాడు నెక్స్ట్ వీక్ నువ్వు వాడే మ్యాచ్ లో నువ్వు గెలవాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఈ జ్యూస్ తీసుకో నీకు మంచి సోవార్ చెప్తాను పసి మంచి వంశం మంచి సాంప్రదాయం మంచి పలుకుబడి ఉన్న కుటుంబం నుంచి ఓ మంచి అమ్మాయిని చూసి ఈ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది మమ్మీ అసలు ఏమైంది నానా చూడు మమ్మీ మంచి సాంప్రదాయం అంట మంచి కుటుంబం అంట మంచి వంశం అంట డాడీ వయసులో అమ్మాయిని చూసి మళ్ళీ బాబా నీ ఎదురు ఎంత ఇంటు గ్లామర్ పెట్టుకున్నా అక్కడ తెలిసే మళ్ళీ ఏజ్ లో పెళ్లి చేసుకుంటున్నా అంత పెట్టాకి వచ్చావురా పెళ్లి నాకు కాదు బాబు నీకు నాకా మమ్మీ డాడీ నీ వయసులో కష్టపెట్టచ్చా చెప్పు అందుకే నేను చేసుకోబోయే అమ్మాయిని నేనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటా తనకి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి ఏమిటో ఆ లక్షణాలు అమ్మాయి అన్నాక కొంచెం కొంటితనం కాసింత చిలిపితనం రవ్వంత అల్లరితనం విసరంతా పిచ్చితనం ఉండాలి నాకు అలాంటి అమ్మాయే కావాలి ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమీ లేకుండానే మీ అమ్మ నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను రా అయినా ఎవరన్నా అడిగితే మంచితనం గురించి అడుగుతారు మంచితనమా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మంచితనం అంతా మా అమ్మలోనే ఉంది అంటే ఏంట్రా నువ్వు ఇప్పుడు ఏ కాలేజీలోనో బస్ స్టాప్ లోనో అమ్మాయిని కనిపెట్టి దాని లైన్ లో పెట్టి ప్రేమలో పడగొట్టి వాళ్ళ నాన్న ముందు నువ్వు తొడగొట్టి ఆయన నిన్ను తిట్టి కొట్టి మెడపెట్టి బయటికి నెట్టి నువ్వు బేరబరి ఫేస్ ఎట్టి నా ముందు కన్నీరు పెడితే పోలా పోలా ఎరుపోలా ఓ హలో డాలింగ్ అతి త్వరలో నాకు నచ్చిన అమ్మాయిని సీ ఆ అమ్మాయికి నా మనసులో మాట చెప్పి అది విని ఆ అమ్మాయి ఒప్పి వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర బ్లెస్సింగ్ అప్పుడు మేము దండలు మార్చి ఫైనల్ గా మన ఫ్యామిలీ హ్యాపీ ఎండింగ్ ఏంటి పోలా అద్దరి పోలా టైం అంటే ఇదే 
ఇలాంటి మాటలే వస్తాయి బ్యాడ్ టైమ్ గుడ్ టైమ్ అని తర్వాత తెలుస్తాడు డాడీ నువ్వు చెప్పరా అసలు ప్రాబ్లం ఏంటంటే బావా వాడు ఇంకా నిన్ను ఫాదరే అనుకుంటున్నాడు డాడీ అనుకోట్లా పెళ్లి కుదిరింది ఐదు రోజులు ముందే రమ్మన్నారు వస్తావా లేదో కనీసం అదన్నా చెప్పలరా నాకు ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఉంది నేను రాలేను ఓన్లే కూర్చోమ్మా కనీసం నువ్వన్న ఈ టైంలో నన్ను అర్థం చేసుకుంటా ఏంటే కొంటదను ఈ ఇంట్లో ఎవరు ట్రాక్ ఆడలేదు వసి నువ్వు ఇలాంటి ఫోటోలను అంటించుకునే బదులు నీకు నచ్చిన ఫోటో దొరకాలంటే ఎందుకో మీ నాన్న చెప్పినట్టుగా పెళ్లికి వెళ్ళడమే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది రా ఎలా మా ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఉంది కదా రే పులికి పేటాటం నేర్పాలా నీకు జాలిలో బాలేను నేర్పాలా చెప్పరా అదే నువ్వు పెళ్లికి వెళ్ళావనుకో ఇనాస్ చెప్పేస్ అక్కడికి కుప్పల తెప్పలుగా వచ్చే ఆడగొంట్లో పట్టు లంగాలు నాకు నచ్చిన మా ఆకాశం నుంచి ఊడిపడుతుందేమో అని అబ్బా అయ్యి బాబోయ్ 